っと今日はえっと梶田さんにえっとこちらのサイトまで上がっていただいてるんですけれども日本からえっと直接、まあ、ほぼ直接に近い形でお越しいただいて。えー、今、5 0 5 0ー,ーのアルマサイトにお越しになっているんですけどこの場に立ってご覧になって実際どうお感じになりましたいや,やっぱり壮観ですね、びっくりしました<笑>体調は今、今酸素は大丈夫です。そうですか梶田先生の,あの実験装置は地下にあるわけですけども、えーまあ、今回はその究極みたいなところにお越しになって、えーまあ、地下は地下で大変なこと結構あると思うんですが<笑>いや,やっぱりコーチはそれはそれですごい大変そうですね<笑>いやこれだけのえ70数台66台ですね,ですね、えー、それをねちゃんと動かしてすごいですね。<笑>いや、やっぱりあの動かさなきゃいけないものがいっぱいありますよね。はい、それが大変そうですよね。はい、その通りですね。<笑>はい、まあ、これからえっ、ー、と東京大学もまあ、梶田先生も東京大学の教授なさってるわけですけれども、これから、えー、タオも。えー、もっと標高の高いところに、ねまあ、建設されるわけですけども、まあ、そのあたり、えー、どう考えですか、ね、いや多分、えー、ここから6 0 0ル上がるっていうのはなかなか大変だと思うんですけど、えー、いや<笑>頑張ってもらうしかないですね<笑>そうですね、まあ、安全に気をつけて無事、ねえーねえー、建設されて運用されるといいですよね。はいえっと、あと、えー、そうですねこのビデオはおそらく世界中の皆さん特に若い方ご覧になる可能性があると思うんですけども、まあ、ノーベル賞を取られた梶田先生から何かその世界の特に若い人に対してメッセージいただけますでしょうかや,いや,やっぱりあの若い人には積極的に、はい、あのアルマのような。最先端の施設で、はい、あの研究を進めてほしいと思います、はいはい、そうですか、はいはいね、東京大学の人にはタオで頑張ってほしいと思います、はいはい、アルマのデータもぜひあの大勢の人に使っていただきたいです,、ねですねはいはい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました<笑>